Hello. Good evening, everybody. Hello, teacher. Hi. Good evening. Good evening, good evening. Good evening teacher. Hello, Santos. Hello, teacher. Good evening. Hi. 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 Hello. Everybody, welcome to your class. Are you guys ready to start? Yay. Okay, then. Ready, steady, go. Okay, we're going to start a class, right? Ah. Uh, the first thing we have to do is to call the roll, all right? So allow me to do that. Please get ready, turn your cameras on. And when you hear your name, you'll say present teacher, all right? Or you may say here. Edwin Salvador Hernandez Marquez. Presente. Yes, there you are. Okay. Eric Gerardo Rosa Lopez. Erika Beatriz Reyes Méndez. Griselda Jacqueline Alfaro Argueta. Guillermo Antonio Hernández Coto. Irma del Tránsito Alegría Martínez. Present, teacher. Okay. Irving Francisco Peraza Herrera. Present. Okay. Yvette Elvira Aquino Peña. Present. Javier Ernesto Valle Córdoba. Jorge Alberto López Orellana. Carla Maria Present Ramirez teacher. Rivera. Thank you, Jorge. Carla Maria Ramirez. Present teacher. All right, Carla. Present. Carla Milet Rubio Garcia. Catherine Brigitte Melendez. Present. Marco Rubén Garcia Rodriguez. Present. Santos Roberto Acosta Bonilla. Present teacher. Silvia Estela Molina de Aria. Vanessa Victoria Reyes Mengíbar. Present teacher. Buen día, Abigail Ángel Salas. Present teacher. Lo que voy de camino. Ok, no Estoy problem. Estoy un poquito mal de la garganta ahora. Yeah, we can tell. I'm so sorry to hear that, but eyes on the road. See you, see you. Okay. Don't worry. Mm -hmm. uh, Jonathan Alexander Pérez Gómez. Suleima Guadalupe Chicas Aguilar. Álvaro Ernesto González Cruz. Present. Ok. Uh, Romeo Ernesto Solís Rivas. Jonathan Alfonso Calles Pérez. Present teacher. Okay. Okay, then I hope everybody is okay tonight. We have a lot of things to do because we have to, uh, we want to do a review about how much and how many. <laughs> Sorry, guy. Okay, los voy a silenciar a todos, pero cuando sea momento de participar, abrimos nuestros micrófonos, okay? Uh, Marco pudo entrar a la plataforma. Eh, ¿Le hablaron? Ahora en la tarde me hablaron, teacher, pero venían el. Me han extendido una cuenta alterna. 
pero ya decidí que solo es este módulo, no voy a ingresar más ya. A, a, pero es a mejor que lo haga, es mejor que lo haga para que quede eh, aprobado el curso. Lo que pasa, teacher, que esa cuenta es alterna, no va con mi información. La que me han brindado es una cuenta a saber de, de dónde la han sacado. Entonces, yo las evaluaciones que tengo no van a quedar registradas en mi cuenta, en mi registro, sino que en otro registro. Oh. Entonces, pero yo voy a estar escuchando el teacher, no me preocupo, porque también igual ya estoy inscrito. Sí, es, hay que finalizar, pues, ¿verdad? Ya que firmó y todo, es un beneficio que Correcto. hay que aprovechar. All Así right, es. all right. Uh -huh. Bueno, quisiera ayudarle aún más, pero hasta ahí, pues, verá. Es donde llego yo, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos entonces a comenzar el día de hoy con nuestra nueva unidad. Primero queremos hacer un pequeño repaso de how much and how many para poder entrar en esta nueva etapa, ¿verdad? En esta sección, we are going to study ongoing activities. Ongoing activities. It means things that we have to do in our jobs. They are part of our responsibilities. They are part of, of our roles. But maybe we have a schedule to do those things. So we are planning with those activities. For example, we plan doing something. So we are going to learn something about that, okay? And ongoing activities, all right? Now, allow me to introduce the class, all right? Just one moment. And then we are going to do the feedback, right? Here we go. Here it is. Okay, then unit one was work-related events. It was the simple present, all right? Simple present. And now we are going to start unit two, ongoing activities, right? Things that we are planning or are planned, all right, scheduled. All right, the first topic in our unit two for this class number six is how to use frequency adverbs. Frequency adverbs. A ver, ¿qué idea les da esto? Frequency adverbs. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué es eso? Los verbos frecuentes. No. Ok, bye. no son verbos, estos son adverbios. Eh, son palabras. A ver, ¿alguien tiene alguna otra idea? Before I explain. Good evening. Hello, good evening. Tell me. Ok, la idea de estas palabras son las que nos ayudan a expresar con qué frecuencia nosotros hacemos algo, ¿ok? Son palabras que nos ubican en la cantidad de veces que se repite una acción en un determinado tiempo, ¿verdad? En un periodo de tiempo. Entonces, podríamos decir que frequency adverbs are words to express the continuity of these activities in our jobs, all right? That is why we have to learn frequency adverbs, even though it's not only for um, the work environment, maybe for everyday life is uh, super, um, it's very important, all right? This topic is really, really important. So let's pay attention to this when we start, all right? Ahorita vamos a ver el objetivo de ver esto y por qué es tan importante que lo veamos es porque siempre estamos preguntándole a alguien, ¿verdad? Eh, mira, y vos siempre vas a tal parte. O mira, a vos, vos siempre haces los reportes. Uh, qué sé yo, le podemos decir, tú nunca asistes a las reuniones. 
Esas palabritas, nunca, siempre, ¿ok? Son esas palabras que ahorita queremos eh, implementar en nuestro vocabulario, ¿verdad? Decir las veces que yo realizo una actividad o que alguien más realiza esa actividad. Entonces, vamos a comenzar to identify and then to use, right? The adverbs of frequency. First of all, to identify, to identify, all right? So the purpose is that you will be able to identify and use adverbs of frequency. Remember that we use the simple present and negative and affirmative and in questions, right? Questions. So we are going to see some questions and answers and answers to express the frequency of our activities, right? Okay. Our agenda for today, our class number six, um, we have a grammar exercise to practice in our manuals. Remember, I said page 18. Uh, we are gonna start from page 16, page 16, page 17, and page 18. We are going to work on those exercises to start, like a feedback as a manner of feedback, all right? Then we have to practice a conversation about frequency adverbs. Then we are going to notice how to use how often do you and how often does she, all right? So it means third person, verdad? La tercera persona. Y los plurales, verdad? Plural. In the breakout rooms, we want to practice the conversation and also we are going to do a comprehension activity. All right. All right, let's start then. Let's start on page number 16. Number 16. As a manner of feedback, all right. So here we go. Do you remember the work perks? ¿Se acuerdan de qué eran work perks? ¿Recuerdan ese término? Work perks. Uh -huh. Los beneficios del trabajo. Yes, the benefits, all right, yes, correct. Uh -huh. Uno de esos beneficios es tener un horario, ¿verdad? Flexible, pagos extras o de overtime or extra hours, right? Mm, probablemente nuestro horario también entra como una parte de eso, porque según la ley, ¿verdad? Nosotros tenemos ocho horas de trabajo diarias y... 40 de ley, pero 44 ya con ahora las cuatro horas extras que uno puede trabajar, ¿verdad? Pero hay semanas o hay compañías en que la semana la cuentan de 44 y, y hasta ahí, o sea, no le pagan esas cuatro extra, ¿verdad? Sino que las pagan como normales y después de las 44 entonces ya le pagan a alguien. Sí es que pagan, ¿verdad? Pero eso ya sería eh, fuera de ley, ¿verdad? Ahora, Puede ser también los bonos que se reciben por ventas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poquito acá. How to use, how many and how much when we talk about the work perks, all right? I will read the conversation first, and then you are going to practice the conversation, all right? So. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben, well, I work five days a week, and you? That's great. I work four weekdays, and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Huh. Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. Wow, right? I see. Well, sometimes there is not much time, right? 
Absolutely. All right. La voy a leer nuevamente. I will read it again. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week. And you? That's great. I work four weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay. A ver, tomen 30 segunditos para leer la conversación. Y si tienen una pregunta del vocabulario, please let me know. Me hacen saber. All right, is there any question about the vocabulary in the conversation? Do you have questions? Eh, teacher, eh, yo tenía una pregunta, extra hours, algo así. <laughs> yes, right now, all right. Mm -hmm. Allow me to share it again. Just give me one second. I'll do it this way. All right, extra hours is overtime, all right? It's time after the time you schedule says, all right? Usted está contratada para trabajar de tal hora a tal hora, ¿verdad? Y si después de eso no alcanzamos a hacer el trabajo y la compañía me pide que me quede, eso se llama extra hours, all right? Overtime se llama también, lo voy a poner por acá. Okay, extra hours is overtime, right? Overtime, horas extras, verdad? Is there any other question? Okay. Veamos esta, esta frase, ¿ok? Days a week. Ok, tenemos la pregunta de cuántos días a la semana, ¿verdad? Entonces, days a week es días a la semana, ¿ok? Pero hay otra frase o hay otra palabra que se parece... Ok, y entendamos que tienen dos significados distintos, ¿verdad? Ahorita vamos a poner acá. 
weekdays. Weekdays are the days from Monday through Friday, all right? Monday, Tuesday, Wednesday. What's next? The Thursday, Friday. Yeah, five weekdays, five weekdays. Y eso sería days of the week, okay? Vemos ahí, ya tenemos tres eh, palabras distintas. Tenemos days a week, que significa días a la semana. Okay. Tenemos days of the week, los días de la semana. Okay. Y tenemos weekdays. En los días de la semana, tenemos incluidos estos. A ver, ¿quién sabe cuáles días son esos? The Saturday, Saturday and Monday, Saturday. Sunday. 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 Correct. Saturday and Sunday. Those are weekends. Okay. And los days a week, obviamente, puede ser cualquier día. Okay. En los días de la semana, puede ser cualquier día, incluyendo los weekends, ¿verdad? Pero en weekdays, solamente los días de lunes a viernes. All right. Ahí estamos, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. A ver, queremos escuchar. We want to hear two of you rolling. I mean, doing the role play. So let's look at Yvette, please. And Guillermo. Are you available, Guillermo? Ready, ready. All right, all right. Then you may start, Irma. I'm sorry, Yvette. I'm sorry, Yvette. Okay. Jeff, how are you doing? Excuse me, excuse me. Uh -huh. no, lo, no, no logro verlo bien, teacher. Se ve uh, como... Ahí como sí habría que hacerlo más grande. Uh, Sí, se ve como borroso y la primera vez sí, se veía súper bien. Sí, es correcto, es correcto. No logro identificarlo. Vamos a ver si Aunque ahora con los lo chupitos no logro identificar. Okay. Vamos a ver, hoy sí tiene que salir bien. Tal vez ahora. No. No. Se ve más, más pequeño. Está como sí, movido sí, también. Sí, la vez. imagen está de lado, la diada. Ajá. Y de primero la puso de frente. Ok, vamos entonces desde el manual. Vamos a ver acá. A ver. Es correcto. Hoy sí. No, hoy sí. Ok. Ok. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days and weeks do you work? Hey, Ben, good. I work five days a week. And you? That's great. I work for weekdays and some time of Saturday. Ready. On Saturday, do you work ex, extra hour? hours? Hours. And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I say it will sometimes there is not much time rain. Absolutely. Thank you very much. All right. Vamos a afinar algunas pronunciaciones. A ver, todos. Pongámosle ahí 
el detalle, ¿verdad? Este es como el saludo, ¿verdad? Entonces, how are you doing, right? How are you doing? Así se pronuncia esto. How are you doing? How are you, How are you doing? Uh -huh. How are you doing? 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 All right. Entonces, miren que tiene acá eh, un signo de admiración y aquí tiene un signo de, de interrogación, pero está dentro de la misma, eh, de, de la misma entonación, digamos, ¿verdad? Entonces se encuentran ellos dos y le dice, Jeff, how are you doing, man? Right? Solo el man le falta ahí, ¿verdad? Entonces así, efusivo de verse, ¿verdad? Entonces, hay que darle entonación de esa manera. How are you doing? How are you doing? ¿Ok? ¿En dónde iría el estrés? Aquí, miren. Doing. ¿Ok? How are you doing? ¿Ok? Vamos a la siguiente. How many days a week do you work? How many days a week do you work? A ver. How many days a week do you How work? Many days a week How many, many days, days a week do you work? How many days a How week do you work? How do you make a week do you work? How many days a week do you work? How many days a week do you work? A week, a week, no a weekend. Week. Uh -huh. mm -hmm. Okay, vamos a la siguiente. Acá, miren. I work five days a week. I work five days a week. I work, I work five days a week. I work five days a week. I work five days a week. Hello, Edwin, tell me. Esa fue la pregunta, teacher. Solamente ahí en lo que se estaba diciendo, ahí se pronuncia así exactamente a, we, ahí no se pronuncia a. Uh, sí podría decir a, pero prácticamente va unido ahí todo. Days, days a week, right? Days, days, casi ni suena esa a, ¿verdad? Si lo hacemos separado. En un momento puede ser days a week, right? O days a, days a week, days a week, all right? Mm -hmm. Mm -hmm. No es necesario decirlo como a, ahí. Es, es mejor unirlo después de la S y entrar de un solo con el w del week, ¿verdad? Entonces, I work five days a week. I work five days a week, all right? All right, veamos. Veamos el flujo o el, el flow de la conversación, okay, ¿verdad? Ok, Edwin. ¿Es it okay? ¿Sí, ¿Sí estuvo bien? Ok. Ok, nice. Bien, entonces okay. veamos el flow. Ok, ok, Edwin. Veamos el flow que lleva la conversación. Acuérdense que se encontraron así. Jeff, how are you doing? Ok, ¿cómo sería la respuesta? ¿Verdad? Hey, Ben. Well... Yeah. Hey, Ben, well, right? Así sería la entonación. Pongámosle jugo ahí. Vamos a ver. La siguiente. That's great. A ver. That's great. 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 Correct. Bye. El tip es abran la boca exageradamente y poco a poco lo van a ir haciendo natural. Ahorita exageren para que el cerebro lo grabe. I work for weekdays. I work for weekdays. I work for weekdays. I work for weekdays. Weekdays. All right. Uh, bueno, esta ya la conocen. And sometimes on Saturdays. And sometimes on Saturdays, right? Acordémonos que ya vimos, ya vimos on. Sometimes. Día, ¿verdad? Saturday. On Saturdays. Mm -hmm. And sometimes on Saturdays. And sometimes on Saturdays. And sometimes on Saturdays. All right. Mm -hmm. Va, esa es una cosa que tenemos en nuestro idioma, que no tenemos palabras que terminan con M, ¿verdad? 
Entonces, si se ha fijado, nosotros no cerramos las palabras en inglés con M. Nos cuesta decir I am, nos cuesta decir sometimes, time, cerrar la M. Hay que obligar a nuestro cerebro que hay que cerrar esta M al final. Mm, sometimes on Saturday. Sometimes on Saturday. Correct, correct. All right, vamos a ver. <clears throat> La otra fue hours, all right? Entonces, do you work extra hours? 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 All right, vamos a la siguiente. And how much money do they pay for each extra hour? And how much money do they pay for each extra hour? A ver. Mm -hmm. Want to how hear you guys. Is this each, each, each extra hour? Extra hours. Mm -hmm. Este suena casi exactamente igual al nuestro hour, ¿ok? El que no lleva h que significa de nosotros, de pertenencia, exactamente la misma pronunciación. Hour, hours. All right. Vamos, siguiente. Um, I work extra hours. I work extra hours. Okay. I, I work, work extra, extra hours. hours. I work extra hours. Okay. When there is too much work to do. When there is too much work to do. When, when there, is there is too much work, work to, do. to do. All right. Vamos a hacer este porque lleva extra hour ahí. Each extra hour, each extra hour, each extra hour, each extra hours, each extra hour, each extra hour. It's around ten dollars. It's around ten dollars. It's around ten dollars. Around ten dollars. All right, very good. Mm -hmm. Vamos a ver acá. Absolutely, absolutely. Okay. Absolutely. Absolutely. Hagamos el pronón ahí. Absolutely. 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 Mm -hmm. Absolutely. 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 Yes. All right. Y este es como right, como diciéndole verdad. Right. Okay. Right. 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 Y con, uh, estilicemos right. la R, la R, así. R, right. Right. Mm -hmm. Right. Right. Okay, here we are talking about money and we are talking about days, right? Okay, then here we have to figure it out. Circle the word that best completes the questions. Circle the word that best, com best completes the questions. Number one, do we use how much or do we use how many And number one? How much? Me. Teacher, no veo las preguntas. How many? Uh -huh. Right here, right here. Uh, how, on many? Money. On money. how many? How many? Ah, how many? Teacher, okay. mm -hmm. teacher uh, I don't see answer. Uh, we don't have the answer. It's only the question here, right? It's only the question here. It oh, says, okay. circle the word that best completes the questions. Ajá, solamente le vamos a poner, ya sea how much or how many, okay? ¿Cuál de los dos encerramos? A ver, en la primera, en number many. one. 
many, many. how many hours a day do you work? Correct, many. Why? Because hours is a count noun, all right? Countable noun. All right, number two, how much or how many? How much? How much do you do they pay per hour? Correct, because oh. even it doesn't say money, they are referring to money. And when we want to refer um, to money in a question, then we use how much and we understand, right? How much do they pay per hour? How much do they pay per hour? All right, very good. Countable and non-countable money, right? Mm -hmm. Money, 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 all right, money. Mm -hmm. Y aunque no se mencione, se refiere a dinero, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a ver que se refiere a dinero? Bueno, la acción, la acción siempre sería un verbo referente a el dinero, ¿verdad? Entonces, veamos algunos verbos que se usan con el dinero, ¿ok? Para poder identificar cuando dicen how much y vemos el verbo que está eh, ahí, entonces sería dinero, ¿verdad? ¿Ok? Entonces sería así. Okay. Por acá tenemos una listita. We have a short list of verbs related, related to money. All right. We earn money. We earn money. Right. Earn money, ganar dinero. ¿verdad? El dinero que a usted le pagan en su salario, we use earn. All right. Earn. I earn money from my job. I earn money from my business. All right. Also, we can say, I make money, all right? I make money. Make is el dinero que hacemos, for example, from a business, right? I make some money selling uh, cosmetics by catalog, all right? Spend, spend, gastar dinero, okay? Spend es gastar el dinero. How much do you spend spend monthly? How much do you spend monthly? Ah, entonces usted tiene un presupuesto y dice, bueno, mensualmente, I spend, y dice una cantidad, right? I spend uh, $400 monthly, all right? Then you go. Find, esta es una F, no sé por qué se me han juntado tanto estos. Vamos a ver si los podemos hacer más grandes. Sí, ¿verdad? Se agranda un poquito. Ok, here we go. Find, encontrar el dinero. Find, encontrar dinero. Me hallé pisto, dice, I found some money, ok. Me hallé, I find, encontré. Inherit, inherit. ¿Qué idea les da ese verbo? Inherit. Heredar. Heredar, correcto, heredar. Uh -huh. Heredar from a relative, right? then you inherit money, okay? Borrow, borrow, es prestar, prestar dinero. I borrow, right? I borrow, right? Ahora tenemos lend, lend, lend también es prestar, pero en la vía contraria, o sea, nosotros, yo pido prestado, sería borrow. Pero si me dan prestado, la otra persona sería you lend me. Yes. All right, you lend me. 
All right. Lend es para que aquel me presta. Ok. Yo recibo lo prestado de esa persona. Y borrow es para lo que yo pido prestado. All right. De dinero. Nosotros en español solo tenemos prestar y estuvo, ¿verdad? Prestar. Yo, disculpe, no le entendí. Eh, es un poquito confuso incluso eh. en... Sí, porque son dos vías, ¿verdad? Está, para nosotros es Ajá. prestar. Sea que me lo den o sea que yo lo pida, el mismo sí. verbo es prestar, ¿verdad? Entonces, borrow es cuando yo pido prestado. ¿Ok? Prestar, pero de mi parte. A ver, yo lo pido. ¿Ok? Lend es para que, por ejemplo, el banco, the bank, Lend me the money. El banco me presta el dinero. All right? Hoy sí, ¿verdad? Un poquito mejor. Yes. All right. The bank lends me the money. All right. Lose. Lose. Perder dinero. Ok. Una pérdida de dinero. Yeah. Lose. Pérdida. Invest. ¿Qué idea les da invest? Invest. Invertir. Invertir, Invertir correct. Invertir. Mm -hmm. I invest my money in Bitcoin, for example, ah, right? Ay, ay. I invest my money Guardar. in a new idea, right? Excuse me? Uh-huh. Someone said something. I didn't get it. All right. Disculpe. Uh -huh. Una consulta. Tell me. Y en la oración que acabo de buscar ahorita, <coughs> disculpe, uh -huh. donde dijo, I invest my money, uh -huh. no hay problema en que se inicie la segunda palabra con una I, como invest, o sea, si I invest, así sería. Exactly, exactly, así sería. En este caso no hay ningún problema. I invest. Ajá. Uh -huh. Ah, porque hay un, um, ok, ya yeah, creo que si no me equivoco se refiere a que, porque no sé si he comprendido bien, a ver, que yo ponga I y hay una I acá y una I acá, ¿a eso se refiere? Correcto. Ah, ok, no, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Este es un sonido distinto a este, ¿verdad? I invest, all right? Are we okay? Yes. Okay. Now, save. When you go to the bank, then you save money. When you keep your money, maybe in your purse or maybe in a drawer to spend it later, then you are saving money. Ahorrar, okay? Save money. Guardar dinero, all right? Save money. Ahorrar, guardar el dinero. I. Excuse me. I save each month. All right. I save each month. Maybe I save the 10% of my salary each month. All right. Some people have that very good habit. All right. That very good habit. Saving. All right. Saving. Y acá tenemos la palabra savings. Miren, savings es el nombre, ahorros. Ok, ahorros, savings. Ok, next one. Get. Get. Get se puede usar como make y se puede usar como earn. Ok, ganar, obtener dinero. Así sería get, adquirir dinero. Ahora, este es el que nadie quiere, miren, waste, waste. Esto es lo que nadie quiere, ¿verdad? Waste money, ¿ok? No queremos desperdiciar el dinero, ¿ok? Waste Exacto. es comprar una cosa que no sirve o una cosa de mala calidad. I wasted my money, right? Waste. O comprar cosas que no son necesarias, ¿verdad? Ajá. So that's wasting money. Hmm? 
Bueno, ok. Hay otros verbos como, a ver, a ver qué otros verbos ustedes recuerdan para las acciones con el dinero. A ver, a ver si ustedes recuerdan alguno. Los vamos a poner en un cuadrito acá. A ver. Acabamos de ver uno por ahí en el, en el manual. Teacher, teacher, win, win, a din, a, win, a, a, ¿Ah, sí? a money, win, win. yeah, uh -huh. win the lottery, yes, win the lottery, ajá, uh -huh. ganarse la lotería, yeah, that's yeah. win, ajá, uh -huh. win, win a prize, right, a prize, maybe you, uh, there was a giveaway and then you won that money, right, all right, good, mm -hmm. what else? ¿Conocen este verbo? Pay. Mm -hmm. All right. ¿Conocen este otro verbo? Yeah. Okay. Buy, right? Pay, buy. Mm -hmm. um, ¿Y este otro verbo? Mm -hmm. Own, own. Own. Aún sería deber el dinero. Okay? Aún sería el deber, el deber. Y la otra es, so, own is when you have debts. Debts, I'm sorry, debt. Mm -hmm. Ok. ¿Alguien se le ocurre algún otro que no lo tengamos aquí en la lista? ¿Y este? ¿Conocen este verbo? Yes. All right. Have. Have. I have a money. I have money. Okay. I, I have, have money in my pocket. All right. I have money in my purse. All right. On, uh, in my wallet. All right. A ver, el dinero que nosotros recibimos se llama salary. ¿Verdad? El que recibimos mensualmente en nuestro trabajo. Then we have bonus. Bonus puede ser el aguinaldo de Navidad, ¿verdad? El bono de Navidad. Eh, puede ser un extra, un pago extra. ¿Ok? Piggy bank. ¿Qué sería piggy bank? ¿Alguien conoce qué es piggy bank? Uh -huh. Piggy bank. Ajá. Depositar. Mm, no. Nope. Depositar es deposit. Deposit. Mm -hmm. Piggy bank es el tunquito. Ok. Piggy bank es el tunquito. Es la alcancía, ¿verdad? Aunque no sea de tunquito, aunque sea un mango así de hilo vasco, ¿verdad? Que sea una piña. Ok. It's a piggy bank. All right. Mi mamá tenía un aguacate. Sí, ajá, bien lindo, de barro, vea. Yeah. All right. Bien, el dinero, el dinero, the money, comes and bills. Bills son los billetes, ¿ok? Bills, bills. Ok, tenemos coins, que son las monedas, ¿ok? Coins. Tenemos checks, que son los cheques, ¿verdad? Ahora, este que tenemos aquí, ATM, ¿conocen qué es ATM? Los cajeros. Cajeros. Yes. Cajeros automáticos. Correct. Automated teller machine, right? ATM. ATM. You can deposit and you can also um, withdraw, right? Withdraw money from there. Um, remittance. Remittance. ¿Alguien sabe qué es remittance? Remesas. Yes, correct. Remesas. Uh -huh. Remittance, one remittances. Sería en plural. Cash es el dinero en efectivo. Ok, cash. Do you have cash? Yes. Do you use a credit card? Sería el contrario del cash, ¿verdad? Then we have change. Change es el vuelto, ¿verdad? Cambio. Uh -huh. El vuelto. 
Y usamos credit cards and debit cards. A ver, currency. What's El Salvador currency? What's the, I mean, your country, the legal uh, currency? A ver, googleen cuál es la moneda del de Salvador, la moneda oficial. Currency. ¿Mm? La moneda oficial del de Salvador. Hola. Googleenlo, googleenlo, vamos a ver qué les aparece. Dólar o Colón. 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 Todavía aparece, fíjense. Ajá. El Colón aparece todavía. Ajá. Listo. Ajá. So, currency from El Salvador is Colón, dólar, well, American dollars. And ahora, la nueva moneda. Bitcoin. 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 Yes, it's, it appears there, all right? It appears there. All right, people. So this is just a little vocabulary about money to have just an idea, all right? Esto es solo identificando palabras. Okay. Okay, now let's go to the next page here. Y hagamos este ejercicio pequeñito solo para usar ese vocabulario, okay? Vamos a hacer solo las siete por el momento, okay? And let's start. Voy a hacer un poquito más grande este. Para I need for a job. Uh -huh. I need. Uh -huh. Acá tenemos los verbos para completar estas oraciones, ¿ok? We have the verbs to complete the sentences. Vamos a ver. Veamos, number one, I look for a job, yo busco un trabajo, because I need to money, because I need to money. Error. Error. right. Mm -hmm. Okay. Let's see. Number two, I struggle <laughs> to mm -hmm, money when I don't have customers. Struggle es como, me la veo de a palitos, tengo problemas, me estoy ahorcando, ¿ok? I struggle, I struggle to mm -hmm, money when I don't have customers. To stay? Lend? Mm -hmm. to, to pay. To pay, no lo tenemos to pay. Make the chair. Suena más make, ¿verdad? Uh -huh. Se me hace súper difícil hacer el dinero cuando no tengo clientes, ¿verdad? Ok. Si alguno que pongamos no casa, al final vamos a ver, ¿ok? Si, si tiene o no tiene sentido. Vamos a ver. Number three. She, third person, tercera persona, uh -huh, money from her grandmother fortune. Inherit. 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 Okay, third person, right? Inherit. There you are. Number four. She, mm, money on the floor near the ADM. Fine. Yeah. Fine. Fine. Aha, third person, right? Fine. Fine. Mm -hmm. Se haya visto. Very good. Number five. They mm, money from the bank to buy a house. Live. Yeah. Live. Borrow. Aha. Uh -huh. They borrow. All right. They borrow. Mm -hmm. Borrow. Okay. Ahora, si fuera the bank que es el propietario del dinero, ¿ok? Se los da a ellos, entonces sí sería lend. Pero en este caso ellos le están pidiendo el dinero al banco. Al banco. ¿Ok? Ok. okay. okay. Number six. Uh -huh. Money only when they really need to. Uh -huh. They uh -huh. money only when they really need to. Lent. 
Uh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Uh -huh. They say. Uh -huh. They expand. expand. All right. Uh, Very good. So. Uh -huh. Very good. Hmm? Excellent. They mm -hmm. spend money only when they really need to. They are stingy, right? They are stingy. <laughs> so cool. <laughs> stingy. Uh -huh. Stingy is tacaño, right? So. <laughs> <laughs> Numbers, no le vayan a decir a alguien, hey, vos sos en elbow, vea. No, no es elbow. <laughs> stingy, stingy. Okay, number seven. You, mm -hmm, money, buying non-essentials. Non-essentials es lo no esencial o lo no necesario. Waste. Waste. Yes, waste. Very good, very waste. good. Waste, very good. All right. Then we finish the seven sentences. This is just to practice just a little bit of this vocabulary related to money. All right. Okay, let's move forward and let's think about how much and how many aquí en el manual. All right. Leamos por acá. Dice how to use how many and how much. Page 16. Page 16. <clears throat> okay, page 16 says the examples we have. Okay, who wants to read the first one about how many? Este primer cuadrito, a ver, léamelo Romeo, please. Este primer cuadrito. How many for total noun? Oh, noun. Nouns. Nouns. Uh -huh. Nouns. Nouns. Horse, day, week, years, etc. 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 Sometimes it sounds like etc. But yeah. All right. Mm -hmm. There you are. Thank you very much, Romeo. So how many? That's when we want to ask about count countable nouns, countable nouns, hours, days, weeks, years, etc. right? Now, let's see the examples. Number one, how many days a week do you rest? How many days a week do you rest? Number two, how many hours a day do you work? How many hours a day do you work? A ver, Jonathan Calles, léame estas dos preguntas. ¿Se nos fue, Jonathan? Eh, las dos de abajo, teacher. Sí, estas dos. Uh -huh. Ok. How many days a week do you rest? How many hours a do you work? Thank you very much. Thank you very much. A ver, luego tenemos how much for uncountable nouns. Uncountable nouns. Y aquí tenemos cuáles son los que estamos relacionando acá. Sería money and time, mostly, right? And there are others. There are a lot of uncountable nouns, but now we are just studying money and time, all right? So let's read these two examples. How much money do they pay per extra hour? How much time do we have? A ver, Katherine, please read these two questions. How many Mondays do you, do you day pack per extra hour? Again, again. How much? How much money do you do they pay per extra hours? All right. And the second how, one? How much time do you we have? Do we have? All right. Do we have? Excellent. How much time do we have? How much time do we have? All right. Now let's listen to a ver. Voy a decir 
cinco de ustedes, ¿ok? Y van a leer las cuatro, ¿ok? Las cuatro, así, sin detenerse. One, two, three, four. Cada uno de los cinco que voy a mencionar. Vamos, Griselda comienza, sigue Vanessa, después iría Javier, después Silvia y Jorge. Vamos. Eh, sería la primera, ¿verdad, teacher? Las cuatro, las cuatro preguntas. Dele, con todo, sí. Vamos. How many, uh, how many days a week do you rest? How many hours a day do you work? Uh, how much money do they play per extra hour? Pay. How much time do we have? Thank you very much. Only pay, ¿verdad? Vamos, ¿quién sigue, Vanessa? Yeah. How many days a week do you rest? How many hours a day do you work? How much money do they pay per extra hour? How much time do we have? Excellent. Next. Hello, teacher. Uh, how many days a week do you rest? How many hours a day do you work? How many, how much money do they pay per extra hour? And how much time do we have? Thank you. Continue, Sylvia. Good night. Good evening. Uh, how many days a week do you rest? Uh, how many hours a day do you work? Uh, sería, how much money do they play per extra hours? How much time do you, perdón, how much time do we have? All right. Continue, please. Was um, good evening. Good evening. Uh, how many days a week? Do you rest? How many hours a day do you work? How much money do they pay per extra hour? How much time do we have? Excellent. Now, guys, I'm going to ask um, to just two of you, all right? Alvaro, how many days a week do you rest? How many days a week do you rest? I, mm -hmm. Yes. Uh, um, I rest. I rest. Quiero uh, ver. Five five days in a in a week. Five days. Descansa five days. cinco días. <laughs> <laughs> el no. el trabajo soñado. <laughs> <laughs> All right, Albert, don't worry, no. don't worry. Rest significa descansar. Descansar, perdón. Okay. Yeah. Mm -hmm. I rest uh, two, two days in a week. Two days a week. Two sí. days yes. a week. All two right. Two days a week. Uh, okay. Uh, do you rest on weekends? Do you rest on weekends? Uh, yes. Uh, yes, I do. Well, yes, I do. Um, Saturday on Sunday. Very good. Thank you very much. Thank you. Okay. How many hours a day do you work, Jorge? I, I work eight hours today. Eight hours day. a day. A day. Yeah. yeah a because day. it's only one day, right? Mm -hmm. Así es la pregunta, así usemos la, la información. Miren, ah, okay. hours a day, so eight hours a day, right? Mm -hmm. Okay, Marco, how much money do they pay per extra hour in your company? Marco. Nothing. <laughs> I, okay. I don't know. I don't know. <laughs> All right, so let's make the sentence. They don't pay for extra hours, All right. They don't pay uh, per extra hours, all right? Usando la misma información de la pregunta. 
they, they don't pay don't pay per extra hour per extra hour ah, okay All they right. pay per they don't uh, they don't uh -huh. they 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 don't pay per extra hour. All right, all right. But do you work extra hours? Marco? Repeat. Do you work extra hours? They don't <laughs> pay no, no, per do, extra hour. Do you? <laughs> do you work extra hours? Es una pregunta no, tricky. No, I don't. <laughs> all I right, don't. all right. Good, good, very good. No, I don't work extra hours. Very good, because they don't pay, right? So it's not worthy, it's not worthy. Excellent. All right, nice. I liked it very much. Okay, guys, how much time do we have? How much time do we have to finish the class? How much time do we have to finish the class? Everybody. Finish the class. We have. We have finished the class. We have finished at 10 p.m. Okay, entonces, si finalizamos a las 10, ¿cuánto tiempo tenemos para finalizar? One hour. Oh. We have. We have. One we have one hour, hour to hour. finish the class. Hour. We have yes. one hour. All right. Very good. All right, people. So let's move forward and let's go to take the attendance because it's 9.06. And we are going to start after this with the frequency adverbs, all right? Everybody ready? Please turn your cameras on and say present when I call your names, all right? Edwin. Edwin Salvador Hernandez Marquez. Eric Gerardo Rosa Lopez. Erika Beatriz Reyes Mendez. Hey guys, say present, please. Present. present. All right, thank you, Erika. Um, estaba Eric Gerardo. Edwin, si lo vi por ahí. Edwin. All right. Um, Guillermo Antonio Hernández Coto. Present, teacher. Griselda Jacqueline Alfaro Argueta. Present teacher. Irma del Tránsito Alegría Martínez. Present teacher. Irving Francisco Peraza Herrera. Present teacher. Good. Yvette Elvira Aquino Peña. Present. Javier Ernesto Valle Córdoba. Present teacher. Jorge Alberto López Orellana. Present teacher. Carla María Ramírez Rivera. Present teacher. Carla Yamilet Rubio García. Present teacher. Catherine Brigitte Meléndez. Present teacher. Marco Rubén García Rodríguez. Marco. Present teacher. All right. Santos Roberto Costa Bonilla. Present teacher. Silvia Estela Molina de Arias. Silvia, are you there? When, okay. All right. Vanessa Victoria Reyes Mengibar. Present teacher. Wendy Abigail um, Angel Salas. Yeah. Jonathan. Present. Okay, Wendy. Yeah, I forgot that you have trouble with your throat. I have a sore throat. I'm sorry. Jonathan Alexander Perez Gomez. Present teacher. Okay. Suleima Guadalupe Chicas Aguilar. Present. Álvaro Ernesto González Cruz. Present. Romeo Ernesto Solís Rivas. Present. Jonathan Alfonso Calles Pérez. Present teacher. All right. There we go. So everybody's here. So we are going to continue with the uh, next part. Okay, the next part is a conversation. Remember that when we rest usually is on weekends, right? The days off, right? Los días que descansamos normalmente 
serían los fines de semana, ¿verdad? Hay compañías que en los que pues puede ser que descanse uno un día de fin de semana y un día de la semana, ¿verdad? Pero en general, en general, two days, right? Two days. Bien, entonces voy a hacer una cosa, ¿ok? Les voy a poner... Unas... Eh, one second. Les voy a poner por acá así como en terapia de shock, ¿verdad? Vamos a ver. Les vamos a poner por acá y ustedes van a decir su propia respuesta, ¿ok? Tomando turnos, vamos a ver. Esto es lo que nos va a ocupar el día de hoy. Frequency adverbs, all right? How often do you eat pupusas? Hi, you're hungry. I saw your faces. Uh -huh. How often do you eat pupusas? Veamos una, una respuesta. Ejemplo puede ser, I usually eat pupusas on Sundays. Uh -huh. How often do you eat pupusas, Suleima? I sometimes eat pupusa on Sundays. Sometimes, so not every Sunday, all right? Sometimes mm -hmm. eat pupusas on Sundays. Very good. Yvette, how often do you eat pupusas? I sometimes have to put us on Sunday. All right, very good. What about you? Um, I'm sorry, Daniela says, oh, she says, ¿Está disponible, Daniela? Yes. All right. How often do you eat pupusas? I sometimes eat pupusas on Sundays or, or Saturdays. Saturdays. Or Saturdays, okay, yes. on Sundays. Y le or vamos Saturdays. a poner aquí, and Saturdays. Uh, Saturdays, hey. I don't know what day is that, but there it is, all right? I sometimes eat pupusas on Sundays and Saturdays. Well, actually, here it says and, pero usted me dijo creo que or, ¿verdad? Puede ser o el domingo o el sábado. Only yes. one day? Yes, yes, I All do. All right. All right. Entonces ahí sí sería or. Si yo digo and, quiere decir que los dos días, ¿verdad? Vamos a ver entonces. How often do you eat pupusas, um, Carla y Amile? I eat pupusas every day. Very good. What you're you're my team. You're my team. I love pupusas. <laughs> yeah. Okay. Cheese pupusas, right? Cheese pupusas with loroco. All right. I, I live on <laughs> Oh my God. Oh, I envy you. I envy you. <laughs> All right. How often do you eat pupusas? Um, Santos. Okay, aquí quitamos I, el sometimes I, de, de... I sometimes eat mm -hmm. the weekend. Okay, I sometimes eat pupusas on weekends, all right? On weekends. Very good. Mm -hmm. Sometimes eat pupusas on weekends. Very good. Ahora les voy a hacer otra pregunta, okay? How often do you visit the doctor? How often do you visit the doctor? Puede ser, I never visit the doctor. I never visit the doctor. Mostly if I have to go to the East Hospital, right? It's kind of difficult for me, right? <laughs> okay, I never visit the doctor. A ver, vamos, le voy a preguntar a... Um, a ver, a ver, a ver, a ver, voy a bajar acá para poder verlos. Irma. How often do you visit the doctor? So, uh, 
And this is the doctor. I... Once, twice, three times. Two? Uh huh. Uh, no, sir, the best Twice. The best Twice a month. Mire? Twice a month. All right. Twice a month. I visit the doctor twice a month. Let's see. Very good, Irma. Now, Vanessa, how often do you visit the doctor? Mm, I visit the doctor. Uh, uh, when I'm here ahora. Oh, okay. I visit the doctor regularly. Uh, or when I'm I feel sick when I feel sick cuando me siento enferma hello se nos fue no aquí estoy ah, all right ajá uh -huh. entonces también eso que me acaba de decir ahorita usted podemos decir a uh, Eso es en tiempo pasado, ¿ok? Este no vamos a ver la eh, gramática ahorita, pero para decir lo que usted dijo, I went to the doctor today. I went today. to the doctor today. Ajá. Podríamos decir early today, ¿verdad? Temprano ahora, ¿ok? I went. Went es el, el pasado del verbo ir, ¿ok? Del verbo go, es el pasado simple. Entonces, I went, yo fui hoy al doctor. I went to the doctor today, right? Okay. Right. Esa, así como está, así memorícense la que es muy útil. Okay, I went to the doctor today. I went to the doctor yesterday. I went to the doctor in the afternoon, right? Ahí ustedes solo le cambian en qué momento fueron, ¿verdad? All right. Lo voy a quitar porque no es la gramática que estamos viendo. ¿Ok? Y vamos a seguir por acá. How often do you visit the doctor, Carla María? <laughs> uh, I visit the doctor uh, every three months. Uh, ok, every three months. I visit three. the doctor. Uh -huh. Podemos decir once, una vez, ok, in three months, ok, once in three months. Uh, para decir una vez en tres meses. Exactly. Uh -huh. oh, okay. Es por lo que ya ahorita sabemos, ¿verdad? Porque si ya nos ponemos a buscarle, ya sería tres pies al gato. Entonces, así se entiende, ¿verdad? Uh -huh. I visit the doctor once in three months. Very good. Months. Mm -hmm. Okay. Okay. Thank you, teacher. All right. What about you, Griselda? How often do you visit the doctor? Para decir una vez al año, teacher. Once a year. Once a year. year. All right. I visit the doctor once a year, all right? Once, una yes, vez sir. a year, all right. A ver, tenemos a Javier por ahí. How often do you visit a doctor? Um, I rarely visit right. the doctor teacher. Okay, I rarely, rarely visit the doctor. Very good, very good. All right. Vamos a la siguiente pregunta. Let's go to the next question. How often do you attend a meeting? How often do you attend a meeting? Silvia, how often do you attend a meeting? Teacher, meeting, how do you say meeting in Spanish? Meeting reunión. Ah, Así ah. como acá. Mm -hmm. Sería, I meet in eh, one eh, month. Ok, usemos el, el vocabulario que tenemos en la oración, eh, perdón, en la pregunta que nos hicieron para que se nos haga fácil contestar, ¿verdad? Entonces podemos poner así. 
I, mire, la pregunta dice, how often do you attend a meeting? Actividades attend, ¿verdad? Mm -hmm. I attend a meeting. Ajá. Uh -huh. Once One. a month. Mm -hmm. Very good. I attend a meeting once a month. Excellent. Wendy, how often do you attend a meeting? Oh, she's, I'm sorry, I'm sorry. I forgot, I really, uh, okay. But if you okay. want to participate, it's okay. Okay. <clears throat> I attend a meeting uh, once uh, six months. Okay. Three or six. Once Una in. Seis okay. Once in six months. Okay. Once in six months. Mm -hmm. Okay. Every six months también quedaría bien. Every six months. Sí, ya lo vimos hace un, unos días. Vimos este, ¿verdad? Que es every. Every significa todo y significa cada. ¿Ok? Entonces, I attend a meeting every six months. I attend a meeting every six months. ¿Ok? And it sounds good. Ok, Carla María también quedaría bien así, every three months, right? Ok. All right. Ok, vamos a ver la siguiente. Let's go to see the next one. How often do you call clients? How often do you call clients? Uh, let's see. Irving, are you there? I don't know if her Irving is available. Irving? Yes, teacher. All right. How often do you call clients? Mm, I usually call clients. Okay, I usually. Call clients. All right. Mm -hmm. All right. Very good. Uh, let's look at. Uh, Eric Gerardo, how often do you call clients? Eric Gerardo? All right, vamos a ver. Jonathan Calles, please answer. How often do you call clients? I, I never teacher call clients. All right, no. ahí podemos decir, I never call clients or I don't call clients at all. Okay, I don't call clients at all, or I never call clients, it's okay. All right, guys, now let's think about the activities that we usually do in our leisure uh, time, all right? These are leisure activities, leisure activities. Lo voy a escribir por acá, la palabra que estoy diciendo es leisure, leisure. Leisure activities, okay? Leisure activities. It means that these activities are in our time off the work, all right? Estos son tiempos de descanso, actividades que hacemos cuando no estamos en el trabajo, sino que estamos en actividades de esparcimiento, descanso y relax. Okay, so those are leisure activities. What do you see in the picture number one? 
What do you see in the picture number one? Read a book. All right. Mm -hmm. Read a book. Very good. Read a book. Mm -hmm. Okay. Very good. And the second one, this one. All right, almost have it. And number two, this picture. What do you see in this picture? Right, a bike. What what is our park? Uh, this is the park. park. Okay. In the park. Okay. Visit the park. Ride a bike. Uh huh. Very good. I mean, go to the park. Uh -huh. Alguien dijo otra. Se se me pasó por alto. Alguien dijo otra. Walk in the park. Very good. Take a walk in the park. Practice, practice the walk park. In the park. Okay, practice sports. Okay, practice sports. Very good. There you are. Number three, what do you see in this picture? What activity do you think it is? I go to shopping. Yay, very good. I go shopping. Go. Is it the mall? Shopping, yes, visit the mall. Very good. What about number four? No se miran estas, va. Play soccer. Yay, play soccer, yes. No me lo agarro. Ah, es porque no he seleccionado. Is it me? There we go. Mm -mm. Oh, I see. Good. There you are. Hey, it simply must have it. Okay, play soccer. Play soccer. One second. Oh, I see. Suck. What about number four, number five? Release the surfing. Release like this. Surfing. All right, release surfing. All right, or do surfing. Or oh, maybe visit Go. the beach. Surfing, mm -hmm. visit the beach or go to the beach all right beach there you are hmm? what about this one all same all right go to the beach there you are how often do you read a book guys how often do you read a book i usually uh, read a book uh, one uh, one a week actually. Um, I usually uh -huh. read a book uh -huh. one week a week. All right, once a week. Okay. Yeah. No es que lee un libro cada semana. Mm, no, a veces eh, right. por... okay. en mi right. tiempo libre, ¿cómo es que se decía tiempo libre, teacher? Time off. Ajá, uh, uh -huh, ok, ajá. Uh en -huh. my day off, en my day off. En mm -hmm. my day off. Mm -hmm. Thank you. All right. Mm -hmm. 
Ok, let's. Uh, tiempo libre en realidad, tiempo libre es así, miren, lo, si me preguntó eso, de una vez hay que sacar esa pregunta, sería free time, all right, free time, así, tal cual, free time, okay, leisure activities are activities that you do in your free time, all right, tiempo libre. Ok, vamos a ver, um, Silvia, haga una pregunta con la número dos. How, how do you usually how often, the park? How often? How often visit the park? All right. Do you visit the park, right? Do you? Uh -huh. How often do you visit the park? Very good, very good. A ver, vamos a ver, um, Marco, with the number three, the picture number three, please ask a question. Using how often, right? How usually uh, shopping? Okay, yeah. this is very nice because it's really a complex thing that he said. Eh, bien chévere porque agarró de un solo preguntando how usually, all right? Y ahí ya vamos más complicado, más complejo y es muy bueno, okay? Okay. Pero lo mejor ahorita para irnos familiarizando sería how often do you go shopping? Para darle oportunidad a la persona que me diga usually o cualquier otro, ¿verdad? Porque si lo encierro en usually, puede ser que no sea usually, ah, okay. ¿verdad? Entonces, how often le ah. da la libertad de decir cualquier how... otro. Ok, perfecto. Uh, how, how often um, go shopping? Do you go uh, shopping? Uh, do you go shopping? Excellent. Very good. Okay, ahora yo le voy a preguntar, Álvaro, how often do you play soccer? I play soccer uh, on Sunday. All right, I play soccer on Sundays. On Sunday. Very good, very good. Uh, how often do you visit the beach? Guys, everybody. A ver. How often do you go to the beach, everybody? Uh, I go to the beach. Seria, <laughs> uh, I, I, I usually visit the beach. Seria, uh, uh, one uh, six mom week, seria. Week. Once a week. Sí, yes. Oh my God, nice, nice, very good. Do you live near the beach? <laughs> uh -huh. Es que tengo transporte eh, oh. turístico y a veces me contratan para ir. A ese lugar. Nice, very good. Sí. What opportunity you have? Nice, very good. And by the way, do you like the beach? Do you like it? Pero si le gusta? Yes. yes. Ah, okay. Porque a veces tenemos trabajos de que, ay, okay, tengo que ir a la playa aunque no me gusta, ¿verdad? Okay. I uh, love visiting the beach. <laughs> great. So it's the, the best job you have. All right. Nice. Nice. Okay, yes. people, we're going to continue. Okay, we're going to continue because we want to see the grammar of this thing. Okay, ya lo usamos, ya hablamos, ya vimos cómo se usa, pero ahora veamos cómo se estructura para ya ordenarlo mejor, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Decíamos que soy, se llaman frequency adverbs. Frequency adverbs, all right? Frequency adverbs. Adverb is a word, ¿ok? El adverbio es una palabra that changes or qualifies the meaning of a sentence by telling us how often or how frequently something happens, all right? How 
frequently these activities we do um, are developed, all right? So we use the word, I mean, the phrase, the phrase for questions, how often, all right? Acordémonos que las preguntas hay dos tipos. Tenemos las preguntas directas que solo van directo con el auxiliar y tenemos las preguntas de WH, ¿verdad? WH questions, que son las de información. Estas preguntas son de información y vamos a utilizar la palabra how. Usualmente nos da a nosotros un poquito el, podríamos decir problema y no, porque es superable, ¿verdad? Siempre queremos decir how, how, y a la siguiente palabra no nos va a salir. How often, porque uh, es cerrado. Entonces, abramos así, miren, how often, all right? How often, how often, para que nos salga, porque si no, no nos va a salir. Vamos a decir how often, how, ya nos trabamos. Entonces, how often. Uh -huh. How often. How Bye. often. Yes, how often. Entonces tenemos esta frase que será la frase de pregunta. How often, how often. Y luego, aquí tenemos la definición de adverbs, all right? Adverbs are words that change or qualify the meaning of a sentence by telling us how often or how frequently something happens. Veamos cuáles son esas palabras, which ones are these words that we are talking about, all right? We have these adverbs in this column. Do you see? A ver, digámoslas todos. Always. 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 Usually. 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 Normally. 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 Often. 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 Sometimes. 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 But ahí no digamos sometimes. Decimos sometimes. 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 Yes. Sometimes. Occasionally. Sometimes. Occasionally. 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 Seldom. 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 Esta O que está acá, la vamos a pronunciar, bueno, no la vamos a pronunciar casi, solo D y M, ¿ok? Seldom. 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 No vamos a decir seldom. Ok, la siguiente. Hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. This is a sign of them. Hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. This is a sign of. All right. This is a synonym of, of rarely, 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 Okay. Y rarely es otro. Rarely. rarely. Ah, rarely. rarely. Uh -huh. Son sinónimos, por eso están juntos acá. Prácticamente se usan en las mismas circunstancias, ¿verdad? Uh, hardly ever es como apenas. ¿Ok? Como nosotros decir, ah, no, hombre, yo apenas hago eso. Nada, ¿qué es? Y eso casi nunca. ¿Ok? Entonces, uh -huh. seldom y rarely is the same. No, seldom is just a little bit more than rarely, right? Um, un poquito más de veces, digamos, seldom. Poquito menos de veces, rarely. Okay. Okay. Mm -hmm. 
Los que son igualitos, podríamos decir hardly ever y podríamos decir rarely. Ok, estos rarely. dos sí son. Ajá. Never, never es definitivamente ni una sola vez, ¿verdad? Never, nunca. Never, never. All right. Vamos a ver entonces. ¿Cómo vamos a saber cómo usar estos? Bueno, para nosotros casi todos es usualmente tal cosa. Raras veces tal cosa. ¿Ok? Pero en este caso, digamos, que estamos estudiándolos, los vamos a diferenciar o a identificar eh, por, digamos, el porcentaje de veces que esto sucede o esta actividad sucede. Entonces, puede ser el porcentaje de veces que algo sucede es cero, es nula la posibilidad de que eso suceda. Entonces sería never, ¿verdad? No pasa, no sucede, no hay frecuencia de eso porque no existe esa actividad ahí, ¿ok? So, zero percent, zero percent de las veces, ¿ok? Estamos hablando de las veces. 0% of the times means never. Ahora, un 5% de las veces sería hardly ever. Ok, hardly ever. Rarely, puede ser también, rarely. Vamos a ver, un poquito más de veces, digamos, podría ser Seldom. O sea, esa actividad está contemplada, pero es como la que menos sucede. Entonces sería seldom, seldom. Occasionally, occasionally. Es así de vez en cuando podríamos decir, ¿verdad? Ocasionalmente. Entonces sería un aproximado del 30% de las veces, ¿verdad? 30% of the times. Let's look at sometimes. Sometimes. Este es como el más común, ¿verdad? Porque sometimes es como 50-50, ¿verdad? Es, el, es la mitad de las veces. ¿yeah? Sometimes. Sometimes. 50% of the times. Often es a menudo. ¿Verdad? ¿verdad? Often Some... es a menudo. All right. A menudo ya sería un poquito más que sometimes, más veces, ¿verdad? Like 70% of the times. Normally, normally and regularly, okay, normally and regularly is the 80% of the times, okay? 80% of the times. Normally es lo que nosotros entendemos como, mira, normalmente tal cosa. Que hay el mismo uso que en español hacemos de normalmente es lo mismo acá en normally, all right? Usually es también muy similar al español, este significado, ¿verdad? Usualmente, 90% of the times. Always is the, uh, you can miss once, all right? Always happens, so it means all the time all the time, right? So it is that 100% of the time, all right? Veamos los ejemplos que tenemos acá. I always get up at five o'clock. Always get up at five o'clock. Always incluye los weekends, ¿verdad? Always incluye los weekends, ¿verdad? A menos que por aquí hay alguna cláusula que diga I always get up at five o'clock when I go to work. All right. Ahí ya sería solamente el tiempo que voy a trabajar. All right. He usually drives to work. He usually drives to work. He has a car, right? He has a car for sure. Right? Mm -hmm. ¿Cuándo es que no iría manejando? Ah, si se le arruina el carro, pide un taxi, ¿verdad? Entonces, por eso no ponemos always, right? Por eso no ponemos always, sino que he usually drives to work. A menos que tenga dos, tres carros y los use indistintamente, entonces diríamos he always, right? All right. O sea, lleva el de la esposa, ¿verdad? <laughs> But 
we could change, but usually it's because maybe the car can be broken once, right? She normally checks her email. He, she normally checks her email. So sometimes it's strange that someone doesn't reply the email because we can't imagine she normally checks her email. So send an email, right? Send her an email. Usted le puede decir a alguien, hey, mandale un email. Pues sí, ella normalmente no lee, ¿verdad? So she normally checks her email, so send an email. I often have breakfast at work. I often have breakfast at work. Sometimes, normally, usually, always. Mm -mm. I often have breakfast at work. Maybe sometimes, or maybe normally, I have breakfast maybe at home, right? Por eso ponemos often. Sometimes, she sometimes uses the microwave. She sometimes uses the microwave. It means that most of the time, the times, um, she doesn't, right? She doesn't. All right, occasionally. I occasionally work over time. I occasionally work over time only if there is too much work to do, right? So then it's occasionally, it's not always. Right, because they cannot be paying extra hours every time. They decide when you can have, uh, can work overtime and be paid for it, right? We seldom take calls at work. We seldom take calls at work. Maybe mm, there is another way to communicate, right? There is another way to communicate and they don't take calls. <coughs> then it says he rarely has conferences. He rarely has conferences. Ah, it means that it's really valuable to go to a conference, right? All right. I never get late to work, right? Esta es la mejor y la, la verdadera de nosotros, ¿verdad? Este sí habla la verdad de nosotros. I never get late to work, okay? How often do you get late to work? How often do you get late to work? I never get late to work, all right? <laughs> no podemos decir usually porque imagínense, si usually you get late, <laughs> ya no estaría en el trabajo, ¿verdad? You may be fired, all right? Okay, that is why we have to say, I never get late to work and practice that. All right, veamos entonces the grammar. The grammar here is that in a sentence, esta es como la regla general. Existe otras formas que las vamos a ir viendo poco a poco, pero en general, el orden de dónde va a ir el adverbio colocado en una oración. The subject, the adverb, the verb, and the complement. Okay, this is the structure. So the adverb is right between the subject and the verb, all right? The adverb is after the subject, before the verb, between the subject and the verb. Where is the adverb? Where is the adverb? Let's look at number one. I, subject, often, adverb, go, verb, and then the complement, all right? Number two, my boss, subject, visits. Mm, you see, this is what I was talking about. Visits, ah, y donde esta aquí el adverbio? Ah, where is the adverb? Well, I see the adverb at the end. I see the adverb at the end. Bueno, entonces quiere decir que hay unos adverbios que pueden ir en otro lugar, okay? Ahora, si seguimos la regla, ¿ok? Si seguimos la regla, el adverbio iría acá, ¿verdad? Sometimes. All right. I'm sorry. My boss sometimes visits potential clients. Y suena bien, ¿verdad? No suena mal diciéndolo de esa manera. My boss sometimes visits potential clients. All right. Tampoco afecta con este en especial, sometimes, si va al principio, ¿ok? Si al principio lo ponemos, también suena bien. Entonces, uh -huh. 
tell me. Y en la tres no sería my husband and me always have breakfast at home. No, ahí sería an I. Uh -huh. oh, sí. Okay. Ahí sí sería an I. Uh -huh. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Okay. Sometimes. Le pongo coma para que tenga sentido. I place a comma right over there. And then I say, my boss visits potential clients. Entonces, probablemente en algún momento sea necesario por el contexto ponerlo al principio o ustedes lo encuentran al principio. No quiere decir que está incorrecto. No, no cambia el significado con este, ¿verdad? Con sometimes. En general, en general y para no tener error, Sigamos la regla, ¿ok? Subject, adverb, verb, and complement. Veamos la número tres. Let's look at number three. My husband and I always... Ah, miren, el sujeto es todo esto. Y este sujeto sería we, ¿verdad? My husband and I always have breakfast at home. Right? Always have breakfast at home. All right. So... No time missing, right? No time missing. All right. Is there any other question about the vocabulary or about this structure? Question? In a, in a dos teacher on this potential is... Mi, cliente, mi jefe visita clientes potenciales. Yes. Uh -huh. ah, okay. uh -huh. More when they are big clients, right? The boss has to go and visit them. And maybe offer a different plan, offer a different thing, right? A different business and negotiate some things and my boss visit potential clients. All right. Now, if there is no more questions, let's go to the manual. And let's move forward to page number 19. All right, page 19. En la plataforma ya está puesta una actividad, okay, para que ustedes contesten esas dos preguntitas que puse por ahí, okay? Veamos entonces esta eh, conversación. This is a conversation about, well, using the frequency adverbs, all right? Let's look at this. How often, right? How often? Okay, Joan and Anne are talking. So I'm going to read the conversation once in a normal speed and then once slower, all right? How often do you check your email? Every two hours, and you? Well, I'll try to check it as often as, as, often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Vamos a ver. How often do you check your email? How often do you check your email? Every two hours. Every two hours. And you? And you? Well, I try to check it as often as I can. Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday. I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. 
but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Do you call clients? Yes. I always call them first thing in the morning. I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. You are right. Is there any questions so far about the vocabulary? ¿Alguna pregunta acerca del vocabulario? No questions, teacher. No questions? Okay. Let's listen to Álvaro and... Uh, Eric Gerardo, please. Role play the conversation. Okay. How often do you check your email? Eric? Uh, every two hours uh, and you? Well, I'll try to check, check, check it as often as I can. And how often do, do you call your client? Often call to ten homes a week on a weekend, uh, Monday. But I uh, usually call team in Friday to check their to check their order. Do you call clients, clients or client? Clients, clients, clients. Yes, I always call them first thing in the morning. I believe. It is important to have contact with them all the times. You are right. Very good. Thank you very much. Thank you. All right. We're going to practice the conversation tomorrow. All right. But now let's discuss the answers to these questions. All right. How often does Anne check her email? How often does Anne check her email? Mm -hmm. Check email every two hours. Two hours. All right. She checks her email every two hours. Very good. What about number two? Why is it important to check the email every day? Why is it important to check the email every day? Why do you think? Mm -hmm. Alguien tiene alguna opinión por qué es importante revisar el email? Do you check your email every day? Yes, teacher. It's important. It's a new game. And how do you say quotations in English? Quotations or quotes? Uh, quotation or quotes uh, in the new, new client. Oh, for them. All right. You provide the quotations? Yes. Potential, okay. porque como siempre uh -huh. salgo a visitar clientes, I visit clients uh, every day. All right, very good. So you provide them with the quotations. Uh, all right, yeah, always a quotation is just an approximately, right? It's not that that's the final thing unless we have made a negotiation before, right? So yes, I understand, Silvia. All right, very good. Okay, people, time is over. 
is there any question so far about the content of this video conference number six? Ya se nos acabó el tiempo, entonces, ¿hay alguna pregunta acerca de lo que hemos visto en esta videoconferencia? Eh. Easy, ¿verdad? Pues, Bastante, sí. tell me. Someone said I have a question. Did someone? No question. Oh, all right. Thank you very much. Thank you. Okay, people, then get ready and I will call the roll. All right. La sesión 1 a 1, ahora le toca a Irma. No sé si quiere quedarse, Irma, preparó sus preguntas. Uh, ha sido un día pesado, teacher, pero no las pude preparar, pero podemos quedarnos, ¿sí? All right, no problem. Then, Edwin Salvador Hernández Márquez. Presente. Eric Gerardo Rosa López. Presente. Erika Beatriz Reyes Méndez. Present. Griselda Jacqueline Alfaro Argueta. Present teacher. Irma del Tránsito Alegría Martínez. Present teacher. Irving Francisco Peraza Herrera. Yvette Elvira Aquino Peña. Present. Javier Ernesto Valle Córdoba. Present. Jorge Alberto López Orellana. Present teacher. Carla María Ramírez Rivera. Present teacher. Carla Yamilet Rubio García. Present teacher. Catherine Bridget Meléndez. Present teacher. Marco Rubén García Rodríguez. Present. Santos Roberto Acosta Bonía. Present teacher. Silvia Estela Molina de Arias. Present teacher. Vanessa Victoria Reyes Mengíbar. Present teacher. Wendy Abigail Ángel Salas. Present. Oh, yeah. Jonathan Alexander Pérez Gómez. Present teacher. Zuleima Guadalupe. Present. Chicas Aguilar, all right. Por ahí teníamos a Jonathan Pérez, ¿verdad? Casi no lo vi. Vamos a ver. Álvaro Ernesto González Cruz. Present. Romeo Ernesto Solís Rivas. Present. Jonathan Alfonso Calles. Present. Ok, solo la última indicación, por favor. Los que no han completado las tareas, por ejemplo, que les falta algún eh, porcentaje para llegar al 100, pueden volver a hacer esa actividad en donde no sacaron el 100 para sacar el 100, ¿verdad? En esa tarea. Ustedes pueden revisar su progreso ahí en la plataforma. Eh, para ir completando el 100, ¿verdad? No se conformen con 80, no se conformen con 60, no, no, no. Al contrario, vuelvan a hacerlo hasta que ganen el 100, porque es la manera de ir aprendiendo más, ¿verdad? Y así sí se nos va a quedar si lo repetimos y repetimos. Ok. Time is over. See you tomorrow. Teacher. Tell me. Teacher, excuse me. No me Tell mencionó. Me. Didn't I, Guillermo? All right. Second. Guillermo Antonio Hernández Coto. All right. Thank you for letting me know. All right. Lo tenía registrado, pero no, no, no sé quizás por qué no. All right, there you are. See you tomorrow. Have a very good night. All right, everybody, do your homework. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Good night, good night. See you night teacher. See you. Good night. good night, teacher. Good night. Sleep tight.
Hello, Irma. Here we are. Okay. Hello, teacher. Uh -huh. <laughs> My pleasure. Um, do you have any question? Um, realmente me, me, me costó mucho lo de las lo de los números, pero los he estado estudiando cuando he tenido poquito así de tiempo, pero sí, ahí voy, ahí voy. Okay, Con okay. los números más que todo. ¿no? Hoy que mandaron el video de las vocales no lo pude escuchar realmente, pero trataré de hacerlo mañana. Ok, ahí le mandé. Esa cancioncita es para niños, pero es muy útil para diferenciar los dos sonidos, el long en el short, ¿verdad? Porque son dos sonidos de, por lo menos básicos, ¿verdad? Para eh, la pronunciación. Y luego, pues, ya la unión de vocales y todo eso, ya usted va a ir requiriendo y va a ir buscando, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí. Ahí vamos poco a poco. Ok. Pero me gusta, me gusta realmente. Casi que me familiarizo con lo que está, porque en el primer módulo nos enseñaron este bastantes cosas, entonces como que no me cuesta mucho. Ok. Y como okay. apunto, apunto, apunto. Ajá, muy bien, muy Así bien. Que creo que me siento cómoda ahorita, no, no estoy tan confundida. All right, very good. Ajá, ajá. Es importante, sí, ¿verdad? El practicar eh, escuchando lo que a usted le gusta. Por ejemplo, si usted... En un su momento, pues mira videos, buscar videos de cosas que le gusten y ponerlo en inglés, ¿verdad? Para que por lo menos el oído vaya ubicándose, ¿verdad? En el sonido. Sí, escucho Porque... mucha música en inglés. Ok. Eh, cuando estoy trabajando, eh, escucho música en inglés. Y estoy nice. tratando de repetirlo. No sé si los demás me escuchan por los audífonos, pero yo estoy tratando de repetirlo. Nice. Bueno, me gusta también escribirlo porque este, tengo como con quién practicar, entonces trato una manera de escribir ah, de vez en cuando, pero escribo. Ok, very good. Acuérdense que son cuatro habilidades, ¿verdad? Las que vamos desarrollando. Tenemos el listening, el speaking, el writing y tenemos reading, ¿verdad? Entonces, sí. eh, usted detecta en cuál de todas tiene más habilidad y detecta también en cuál de todas tiene un poquito mayor de dificultad, ¿verdad? Y entonces al detectar en cuál tiene la dificultad, hay que enfocarse, ¿verdad? Hay que enfocarse para irla superando un poquito más, ¿verdad? Eh, sí. A veces dice, sí. ah, a mí sí. se me hace más fácil escribirlo. A mí, yo lo entiendo leído, dicen la, las personas. O... Cuando me, lo, me hablan, yo entiendo, pero ya hablarlo yo, ya no entiendo, ya no puedo hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que le falta? El speaking, ¿verdad? Eso es, es lo que más nos hace falta, ¿verdad? Entonces, hay sí. aplicaciones en donde usted puede, ¿sabe? Incluso grabarse usted misma, grábese. Sí, ¿verdad? es cierto. Grábese y escúchese leyendo. Por ejemplo, eh, puede empezar con lo, las... Eh, eh, conversaciones que tenemos en el, en el manual, ¿verdad? Empiece y grábese, ¿verdad? Grábese y escúchese. Escúchese cómo suena sí. usted y ahí lo va a ir mejorando, porque se va a decir, esta no la pronunció bien, voy a buscar la pronunciación o voy a preguntar cómo se pronuncia, ¿verdad? Porque ahí, ahí sí ya sentimos la necesidad ya cuando nos escuchamos. Sí, exacto. Ajá, sí, ajá. exacto. Pero bueno, ahí voy poco a poco y voy. Trato la manera de tener el tiempo porque el trabajo me consume mucho, pero trato, al menos en la hora de mi almuerzo, trato de hacer algo. Muy bien, muy bien, muy bien, de veras, la sí. felicito. La felicito, Gracias. usted siempre está temprano, esa es otra cosa también que la, la felicito, siempre está a sí. tiempo. Sí, cualquier sí, sí, cosa, sí. pues estamos a la orden. Usted me pone mensaje en el WhatsApp y yo con gusto, pues le resolvemos las dudas que tenga o algo para apoyarla, ¿verdad? Oye. Thank you, teacher. Okay, Thank my you. pleasure, no problem. Okay, <laughs> then, um, if you don't have any other question, I think we finish, right? Yes. All right, then see you tomorrow, Irma. It was a pleasure to see you tonight. Gracias, teacher. Buenas noches. All right. Good, Good night. night. Good night. Good night. Bye. Bye.